morning guys ellathukku vanakkam en per raj neenga paakkuradhu tech cute tech channel well in the channel la na romba tech related videos thana post pannuven so adala neenga miss pannama paakkanum na killer irukra subscribe button and the bell icon um click panninga kandipa neenga paakalam innikku la video na main enna pathi pes pora na 5g pathi dhan romba na pes pora so vaanga innikku la video paakalam so first of all na kekkura kelvi ondhe ondhu dhan 5g na enna dhan ungalukku theriyuma 5g na ஃபிஃப்த் ஜெனரேஷன் நெட்ஒர்க்னு சொல்லுவாங்க ஸோ பிகாஸ் நெட்ஒர்க்கில் வந்து நம்ம நம்ம செல்லில் நெட்ஒர்க் இதுக்கு முன்னாடியிலேருந்து வந்துருச்சு ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் நம்மளுக்கு வந்தது வந்து ஒன் ஜி ஒன் ஜி எப்போ வந்துச்சுன்னா நைன்டீன் செவன்டி நைனில் வந்துச்சு ஜப்பனில் உள்ள செல்லுல கம்பெனி தான் வந்து ஃபர்ஸ்ட் டைம் ஒன் ஜி நெட்ஒர்க் லான்ச் பண்ணாங்க அதுக்கப்புறம் ஆப்பிள் ஐஃபோன் வந்தோடனே தான் வந்து டூ ஜி வந்து ஆரம்பிச்சிடுச்சு அதுக்கப்புறம் டூ ஜி வந்தோடனே அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கே தெரியும் அடுத்தது த்ரீ ஜி வந்துச்சு அண்ட் தென் இப்போ இருக்கிற ஃபோர் ஜி அண்ட் தென் இப்போ லேட்டஸ்ட்டாக வரப்போகுது விச் இஸ் ஃபைவ் ஜி வரப்போகுது இப்போ நம்ம நார்மல் நம்ம வெளியே போகிறப்ப நம்ம முக்காசி நம்ம வந்து ஃபோர் ஜி இல்லை த்ரீ ஜி தான் பயக்கிறோம் நெட்ஒர்க் கனெக்ஷனுக்கு இப்போ நம்ம மூவி டவுன்லோட் பண்ணுறது இல்லை நம்ம இத்தனை ப்ரௌஸ் பண்ணுறது இது எல்லாமே வந்து செல்லுல நெட்ஒர்க் மூலிமா தான் பாய்க்கிறோம் நம்ம ஸோ இது எப்படி வேலை செய்யுதுன்னா எல்லாம் நீங்கள் பாய் நீங்கள் நீங்கள் சர்ச் பண்ணுற ரிசல்ட்ஸ் எல்லாமே வந்து இந்த இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் எல்லாமே வந்து டேட்டா பேக்கேஜில் வருது உங்களுக்கு ஸோ இந்த டேட்டா பேக்கேஜ் எப்படி வருதுன்னா ஃப்ரீக்குவன்சி மூலிமா தான் அது கிடைக்கிது ஸோ பிகாஸ் இப்போ இப்போ வந்து நீங்கள் இந்த டேட்டா பே இப்போ நம்ம ஒய்ஃபை வச்சுக்கோமே நம்ம ஒய்ஃபை நம்ம பாய்க்கிறோம் அதுவும் டேட்டா பேக்கேஜ் மூலிமா தான் உங்களுக்கு கொனெக்ஷன் வருது ஸோ அந்த டேட்டா பேக்கேஜ்க்கு நீங்கள் பாய்க்கிறதுக்கு தனியாக ஒரு ஃப்ரீக்குவன்சி இருக்கணும் ஸோ அந்த ஏற்ற ஃப்ரீக்குவன்சி நீங்கள் பாய்ச்சா தான் நீங்கள் அந்த டேட்டா பேக்கேஜ் ரிசீவ் பண்ண முடியும் உங்களால் ஸோ எக்ஸாம்பிள் இப்போ ஒய்ஃபை பை திங் பார்த்தீங்கன்னா டூ பாயிண்ட் ஃபோர் கீகா ஹெட்ஸ் பாய்க்குது ஃப்ரீக்குவன்சி பேன் ஸோ டூ பாயிண்ட் ஃபோர் கீ ஹெட்ஸ் மூலிமா நீங்கள் இன்னும் உங்களோட ஒய்ஃபை நெட்ஒர்க் சிக்னல் ஸ்ட்ரென்த் இன்னும் ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும் நீங்கள் நீங்கள் லைக் வேறு இடத்துக்கு போனாலும் உங்களுக்கு ஐ மீன் நீங்கள் அந்த கவரேஜ் ஏரியாவில் இருக்கிறதுக்கும் உங்களுக்கு ஸ்ட்ராங்காக கிடைக்கும் நெட்ஒர்க் கனெக்ஷன் உங்களுக்கு ஸோ அதே மாதிரி தான் ஃபைவ் ஜிக்கும் அதுக்கு ஏற்ற மாதிரியே ஃப்ரீக்குவன்சி பேன்ஸ் இருக்குது ஸோ ஃபர்ஸ்ட் பேன் என்னென்னா லோ பேன் மிட் பேன் அண்ட் மில்லிமீட்டர் வேவ் ஸோ லோ பேன் உங்களுக்கே தெரியும் அந்த பாத்திரத்தில் லோன்னு பொறுத்துருக்கு ஸோ லோனா லோ குவாலிட்டி ஃப்ரீக்குவன்சி நம்ம சொல்லலாம் மிட் பேன் மிட் ரேஞ்ச் ஃப்ரீக்குவன்சிஸ் மில்லிமீட்டர் வேவ் இஸ் ஹை ஃப்ரீக்குவன்சி இப்போ பார்த்திங்கன்னா முக்காசி ஸ்மார்ட் ஃபோன்ஸ் தான் வந்து இதெல்லாம் பாய்க்க போகிறாங்க இந்த ஃபைவ் ஜி டெக்னாலஜி ஸோ ஸ்மார்ட் ஃபோன்ஸில் வந்து இப்போ உள்ள காலத்துக்கு பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு ஆல்ரெடி ஃபைவ் ஜி ஸ்மார்ட் ஃபோன் வந்துருச்சு பட் அந்த ஃபைவ் ஜி ஸ்மார்ட் ஃபோன் நீங்கள் ப்ரைஸை பார்த்தீங்கன்னா நார்மல் ஒரு ஒரு பேஸ் மாடல் ஸ்மார்ட் ஃபோனோட டபுள் ப்ரைஸாக இருக்கும் இல்லை ஒரு ஃபியூ ஹண்ட்ரட்ஸாவது கூடியாகவே இருக்கும் இல்லை அட்லீஸ்ட் ஒரு டூ 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 ஃபோர் ஹண்ட்ரட் ப்ளாஸ்க்கு கூடிய இருக்கும் அந்த ப்ரைஸிங் ஸோ இதெல்லாம் வந்து ஓகம் பண்ணணும்னா நம்ம மிட் ரேஞ்ச் ஸ்மார்ட் ஃபோன்லேயும் பேசிக் ஸ்மார்ட் ஃபோன்லேயும் ஃபைவ் ஜி இருக்கணும் ஸோ அதனால தான் என்ன செய்கிறாங்கன்னா இப்போ ஃப்யூச்சரில் வர ஸ்மார்ட் ஃபோன் கண்டிப்பாக நீங்கள் ஒரு ஃபோர் ஹண்ட்ரட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஸ்மார்ட் ஃபோன் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் டாலர்ஸ்க்கு ஸ்மார்ட் ஃபோன் வாங்குறீங்கன்னா கண்டிப்பாக அதில் ஃபைவ் ஜி இருக்கும் ஏன்னா லோ பேன் ஃப்ரீக்குவன்சி பாய்க்கும் ஃபைவ் ஜிக்கு அதே நீங்கள் வந்து ஐஃபோன் சாம்சங் நோட் டுவெண்ட்டி ப்ராப்ளி இந்த மாதிரி ஸ்மார்ட் ஃபோன்ஸ் நீங்கள் பாய்ச்சிங்கன்னா கண்டிப்பாக அதில் ஃபைவ் ஜி மில்லிமீட்டர் வேவ் ஃப்ரீக்குவன்சி தான் இருக்கும் உங்களுக்கு ஸோ இந்த ஃப்ரீக்குவன்சி பற்றி நான் கண்டிப்பாக நான் டீட்டெயிலாக பேசுவேன் ஸோ எங்களுக்கு இந்த மில்லிமீட்டர் வேவ் ஃப்ரீக்குவன்சி இருந்துச்சுன்னா கண்டிப்பாக ஸ்பீட் வந்து நீங்கள் நினை நீங்கள் நினைக்காத அளவுக்கு கூடியவே இருக்கும் ஸ்பீட்ஸ் ஸோ கண்டிப்பாக அது ஒரு அது ஒரு ப்ளாஸ் பாயிண்ட்னு சொல்லலாம் நம்ம ஸோ உங்களுக்கு இன்னும் டீட்டெயிலாக ஃப்ரீக்குவன்சி பற்றி தெரியணும்னா இந்த வீடியோ பாருங்கள் ஸோ இந்த வீடியோ பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இன்னும் டீட்டெயிலாக புரியும்னு நினைக்கிறேன் நான் அவைவ் லைஃப் சைஸ் இஸ் மெஷர்ட் ஃப்ரம் பீக் டு பீக் or trough to trough. Basically, the distance over which the waves shape repeats. As the wavelengths become shorter and shorter, they have higher frequencies and more energy. Frequency describes the number of waves that pass a fixed place in a given amount of time and is usually measured in hertz, HZ. So, a low frequency will fit less wavelengths and a high frequency more. So, at the end of the day, 5G will use cases. Because 5G is a technology, network technology. So, at the end of the day, நிறைய யூஸ் கேசஸ் இருக்கும் ஸோ லைக் இப்போ ஸ்மார்ட் ஹோம்லேருந்து ரோபோட்டிக்ஸ் இருக்கும் எல்லா யூஸ் கேஸ்க்கும் ஃபைவ்
பிளைண்ட் ஸ்பாட்னால தான் வந்து ஆக்சிடென்ட்ஸ்லாம் நடக்குது ரோட் ஆக்சிடென்ட்ஸ் நிறையாவே அதுவும் வந்து இந்தியாவிலலாம் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய ஆக்சிடென்ட்ஸ் நடக்குது இந்தியாவில் இப்போ மலேசியாவில் வந்து ஹண்ட்ரட்ஸ் ஆஃப் ஆக்சிடென்ட் இருக்குது இந்தியாவில் வந்து தௌசண்ட்ஸ் ஆஃப் ஆக்சிடென்ட்ஸ் நடக்குது ஏன்னா பிகாஸ் அது பெரிய கண்ட்ரி ஸோ இதெல்லாம் ஓவர் கம் பண்ணணும்னா கண்டிப்பாக நம்மளுக்கு வி டூ எக்ஸ்னு சொல்லி ஒரு டெக்னாலஜி வேணும் நம்மளுக்கு ஸோ வி டூ எக்ஸ் வந்து ஃபைவ் ஜி பைக்குது வி டூ எக்ஸ்னா என்ன நம்ம எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிடுறேன் வி டூ எக்ஸ்னா வெஹிக்கல் டு எவ்ரி திங்னு சொல்லுவாங்க ஸோ வெஹிக்கல் டு எவ்ரி திங்னா உங்கள் காடி வந்து இன்னொரு காடி கூட கம்யூனிகேட் பண்ணலாம் ஸோ இதே இதே காடியை எக்ஸாம்பிள் இதே சுச்சுவேஷன் உங்களுக்கு வீட்டு வயசு இருந்துச்சுன்னா எப்படி நடந்திருக்கோன்னா நீங்கள் ரைட் லைன் போகிறப்ப பின்னாடி வர காடிக்கு வந்து உங்கள் காடி கம்யூனிகேட் பண்ணுவேன் ஸோ இதெல்லாம் நம்ம பயக்கணும்னா ஃபைவ் ஜி பயக்கணும் பிகாஸ் ஃபைவ் ஜி வந்து இஸ் அ சூப்பர் ஃபாஸ்ட் நெட்ஒர்க் நம்ம சொல்லலாம் இன்டர்நெட் ஸோ இந்த காடி கம்யூனிகேஷனுக்குலாம் நீங்கள் வந்து டேட்டா எவ்ரி மைக்ரோ செகண்ட்ஸ்க்கு டேட்டா ட்ரான்ஸ்மிட் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும் ஸோ இதுக்கு வந்து ஃபைவ் ஜி இருந்தால் தான் நம்ம நம்ம அச்சீவ் பண்ண முடியும் வீட்டு எக்ஸ் டெக்னாலஜிஸ்லாம் ரெண்டாவது யூஸ் கேஸ் பார்த்தீங்கன்னா மெடிக்கல் ரிசர்ஸ் சொல்லலாம் மெடிக்கலுக்கு ஃபைவ் ஜி சூப்பர் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஏன்னா மெடிக்கல் லைனில் தான் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இப்போது இப்போ நம்ம வந்து சில மூவிஸ் நம்ம பார்த்துருவோம் தமிழ் படத்தில் சில ஆப்ரேஷன் பண்ணோன்னா அவங்க சொல்லுவாங்க நீங்கள் வந்து அமெரிக்காவுக்கு தான் கொண்டு போகணும் பேஷண்ட்டை செய் ஆப்ரேஷன் செய்கிறதுக்குன்னு ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய இஷ்யூஸ் இருக்கும் இல்லை சில டைம் சொல்லுவாங்க டாக்டர் கான்ஃபரன்ஸ் போயிட்டாங்க வெளியூரில் இருக்காங்க ஸோ இப்போதைக்கு ஆப்ரேஷன் செய்ய முடியாது ஏன்னா பிகாஸ் டாக்டர் வந்து ப்ரெசண்ட்டாக இல்லாததுனால ஒன்றும் பண்ண முடியாது பட் இதே சுச்சுவேஷன் ஃபைவ் ஜி இருந்துச்சுன்னா இப்போ இந்த டாக்டர் வந்து ரியல் டைம் ஆப்ரேஷன் பண்ண முடியும் ஃபைவ் ஜினாலே பஃபரிங் இருக்காது நெட்ஒர்க்கில் ஸோ உங்களுக்கு வந்து ரியல் டைம் ஆப்ரேஷன் செய்யலாம் ஃபர்ஸ்ட் திங் வெல் ஃபார் மொபைல் யூசர்ஸ்க்கு சொல்லவே தேவையில்ல ஏன்னா இப்போ நம்ம எல்லாமே வந்து அதோ இந்த கொரோனா வைரஸ் டைமில் எல்லாமே நெட்ஃப்ளிக்ஸ் தான் நம்ம பார்த்துக்கிட்டு இருக்கோம் நம்ம மூவிஸில் இருந்து எல்லாமே சீரீஸ் மூவிஸ் எல்லாமே ஸோ இந்த டைமில் நீங்கள் நெட்ஃப்ளிக்ஸில் நிறைய விஷயம் பண்ணலாம் பட் இதே நீங்கள் ஃபோர் ஜியில் பயக்கிறீங்க நெட்ஒர்க் ஃபோர் ஜி நெட்ஒர்க் பயிற்சி இல்லை த்ரீ ஜி பயிற்சி மூவி டவுன்லோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க ஜஸ்ட் ஒரு சீரீஸ் இப்போ ஃபேமஸான சீரீஸ் என்ன கேட்டிங்கன்னா மணி ஹைஸ் ஸோ மணி ஹைஸை டவுன்லோட் பண்ண போகிறீங்கன்னா ஒரு எபிசோட் ஏன்னா அது ஹெச்டி குவாலிட்டி வேறு ஹெச்டி குவாலிட்டினால் நீங்கள் ஒரு ஃபைல் டவுன்லோட் பண்ண பண்ணுறதுக்கு ஒரு எபிசோட் ஆகுது அட்லீஸ்ட் ஒரு ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டு ஒன் ஹவர் ஆகுது எடுக்கும் கண்டிப்பாக டவுன்லோட் பண்ணுறதுக்கு அதுவும் நீங்கள் ஃபோர் ஜி பயிற்சிங்கன்னா மேபி ஒரு தேர்ட்டி மினிட்ஸ்க்குள்ளே டவுன்லோட் பண்ணிடலாம் உங்கள் கவரேஜ் ஏரியை பொறுத்திருக்கு பட் இதே நீங்கள் ஃபைவ் ஜி உங்களுக்கு வந்துச்சுன்னா உங்கள் ஃபோனுக்கு நீங்கள் அந்த ஒரு சீசனு நீங்கள் வித்தின் டுவெண்ட்டி மினிட்ஸில் டவுன்லோட் பண்ணிடலாம் மோஸ்ட் ப்ராப்ளி நம்மளுக்கு இன்னும் டெஸ்ட் பண்ணலை பட் ஒரு எபிசோட் அதுக்கு நான் கண்டிப்பாக கேரண்டி சொல்லுவேன் ஒரு எபிசோட் அட்லீஸ்ட் ஒன் மினிட்குள்ளார டவுன்லோட் பண்ணிடலாம் ஸோ இதுதான் வந்து ஃபைவ் ஜி யூஸ் கேசஸ் ஸோ இதுக்கு முன்னாடி நம்ம ஃப்ரீக்வன்சி பற்றி பேசணும் நம்ம ஸோ ஃப்ரீக்வன்சி பற்றி பேசுகிறப்ப நம்ம முக்கியமான ஒரு விஷயம் பற்றி நம்ம பேசி ஆகணும் நீங்கள் அந்த வீடியோவில் பார்த்துருப்பீங்க ஃப்ரீக்வன்சி எப்படி வேலை செய்து எல்லாம் பார்த்துருப்பீங்க ஸோ இப்போ வந்து நம்ம நெட்ஒர்க்கோட ஃப்ரீக்வன்சி பற்றி பேசுவோம் ஸோ இப்போ ஒரு ரேடியோ பார்த்தீங்கன்னா ரேடியோ வந்து ரொம்ப கம்மியான ஃப்ரீக்வன்சி பாய்க்குது ஸோ ஈவன் நம்மளோட ஃபர்ஸ்ட் ஒன் ஜி வந்துச்சுல நம்ம ஒன் ஜி நெட்ஒர்க்கே வந்து ஹண்ட்ரட் ஃபிஃப்டி மெகா ஹெட்ஸ் தான் பாய்ச்சிச்சு ஸோ இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இந்த இந்த ரேடியோ ஸ்பெக்ட்ரம் சார்ட் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் ஒன் ஜி எங்கே இருக்குன்னு ஒன் ஜி வந்து ஹண்ட்ரட் ஃபிஃப்டி மெகா ஹெட்ஸ் தான் பாய்ச்சிச்சு ஸோ ரொம்ப குறவு அண்ட் தென் டூ ஜி வந்துச்சு டூ ஜி வந்தப்ப ஃபோர் ஹண்ட்ரட் ஃபிஃப்டி மெ மெகா ஹெட்ஸ்க்கு பாய்ச்சிச்சு ஸோ ஸ்டில் பெட்டர் இம்ப்ரூவ்மெண்ட் அண்ட் தென் த்ரீ ஜி வந்துச்சு த்ரீ ஜி வந்தப்ப நெட்ஒர்க்கோட ஃப்ரீக்வன்சி அப் டு த்ரீ கீகா ஹெட்ஸ் இருக்கும் பயக்க ஆரம்பித்தாங்க ஸோ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ ஹண்ட்ரட் மெகா ஹெட்ஸ்க்கும் த்ரீ கீகா ஹெட்ஸ்க்கும் பார்த்தீங்கன்னா டென் டைம் டிஃப்ரென்ஸ் ஸோ நீங்கள் டூ ஜிக்கும் த்ரீ ஜிக்கு ஷிஃப்ட் பண்ணுறப்ப அவ்வளோ இம்ப்ரூவ்மெண்ட் பார்த்தீங்க அண்ட் தென் ஃபோர் ஜி வந்துச்சு ஃபோர் ஜி த்ரீ ஜிக்கும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப டிஃப்ரென்ஸ் நிறையா இல்லை பிகாஸ் அந்த டிஃப்ரென்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா மேபி த்ரீ ஜி வந்து த்ரீ கீகா ஹெட்ஸ்க்கு மேலே தான் பாய்ச்சிச்சு பட் ஃபோர் ஜி என்ன பண்ணிச்சு ஃபைவ் கீகா ஹெட்ஸ் ஸோ ரொம்ப டிஃப்ரென்சஸ்
இதே இந்த ஃப்ரீக்குவன்சியில் நீங்கள் வந்து போனீங்கன்னா இல்லை உங்கள் பாடி வந்து அதில் அந்த ஃப்ரீக்குவன்சியில் இருந்துச்சுன்னா கண்டிப்பாக உங்கள் ஹெல்த்தை எஃபெக்ட் பண்ணும் எப்படி எஃபெக்ட் பண்ணணும்னா இது ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கான ஃப்ரீக்குவன்சினால உங்கள் டிஎன்ஏ இல்லை உங்கள் செல் வந்து டிஸ்ட்ராய் பண்ண முடியும் அத் அதனால என்ன பண்ணியிருக்காங்க இதுக்கு ஏற்றபடி ஒரு கம்யூனிட்டிலாம் வச்சுருக்காங்க ஃபைவ் ஜி ஃபைவ் ஜிக்கு லைக் இந்த இந்த நெட்ஒர்க்ஸ்க்குன்னு தனியாக ஒரு கம்யூனிட்டி இருக்குது இப்போ நம்ம வந்து ஃபைவ் ஜி ஹெல்த் இஷ்யூஸ் பற்றி பேச போகிறோம் ஸோ ஃபைவ் ஜியில் நீங்கள் பார்த்து ஹெல்த் இஷ்யூஸ் என்னை கேட்டிங்கன்னா இருக்கா இல்லையான்னு கண்டிப்பாக நான் சொல்லுவேன் ஹெல்த் இஷ்யூஸ் கிடையவே கிடையாது ஏன்னா ஆரம்பத்தில் ஃபைவ் ஜி ரோலர் ஃபைவ் ஜி பற்றி பிளான் பண்ண பேர் மலேசியாவில் ரொம்ப பேர் சொன்னாங்க ஐ மீன் ரொம்ப வெளியூரில் கூட ரொம்ப பேர் சொன்னாங்க ஃபைவ் ஜினால் ஹெல்த் இஷ்யூஸ் வரும் காஸ்ட் பண்ணும் பிகாஸ் அது ரேடியேஷன்ஸ் லைக் கேன்சர்ஸ் வரதுக்கு சான்சஸ் இருக்குது ஸோ இதுக்கெலாம் நான் உண்மையிலே சொல்லணும் டாக்டர்ஸ் ரிசர்ச்சர்ஸ் சயின்டிஸ்ட் எல்லாம் ரிசர்ச் பண்ணி தான் சொல்கிறாங்க இதுக்கு ஹெல்த்துக்கு ஒரு பாதிப்பு ஒரு பாதிப்பும் இருக்காது நீங்கள் ஹெல்த்தியாக தான் இருப்பீங்க ஃபைவ் ஜி பாய்க்கிறப்ப ஏன்னா நீங்களே லாஜிக்காக வச்சு பாருங்கள் இதே ஃபைவ் ஜியை நீங்கள் பாய்ச்சிட்டு பாய்க்க போகிறீங்கன்னா கண்டிப்பாக கவர்மெண்ட் அப்ரூவல் வேணும் ஸோ ஒரு அன்ஹெல்த்தியான ஒரு ஒரு நெட்ஒர்க் ஒரு ஃப்ரீக்குவன்சி அவங்க வந்து ஏன் வந்து கவர்மெண்ட் அப்ரூவல் பண்ணணும் அவங்களுக்கு ஒரு ப்ராஃபிட்டும் இல்லைன்னு கேட்டால் ஸோ கண்டிப்பாக கவர்மெண்ட் வந்து நல்லதுக்காக தான் அவங்க ரோல் அவுட் பண்ணுறாங்க ஃபைவ் ஜி அப்ரூவலும் கொடுக்குறாங்க டெல்கோஸ்க்கு ஸோ அதனால் ஃபைவ் ஜி கண்டிப்பாக ஒரு இஷ்யூஸும் இல்லை அது வெறும் ரைட்டான ட்ரெஷ்வல் நீங்கள் வந்து யூஸ் பண்ணால் அந்த மினிமம் ட்ரெஷ்வல் அந்த ஃப்ரீக்குவன்சி பேண்ட் இருக்குல்ல அந்த கரெக்டான பேண்டில் பார்த்திங்கன்னா கண்டிப்பாக ஒரு இஷ்யூஸும் கிடையாது பட் அதே நேரத்தில் ஃபைவ் ஜி நீங்கள் மிஸ்யூஸ் பண்ணால் இல் உங்கள் ஹெல்த்தே பாதிக்கும் அது ஏன்னா ஃபைவ் ஜி வந்து அவங்க டெஸ்ட் பண்ணப்ப அந்த எல்லாம் ஃப்ரீக்குவன்சி டெஸ்ட் பண்ணுவாங்கள ஸோ அந்த செல்ல ஃப்ரீக்குவன்சி அவங்க டெஸ்ட் பண்ணுறப்ப என்ன இருக்குன்னா உங்களோட பாடி எக்ஸ்போஸான உங்கள் பாடி டிஷ்யூஸ் மேபி உங்கள் கை இல்லை உங்கள் ஃபேஸ்லாம் உங்கள் ஃபேஸ்லாம் இருக்குல்ல ஸோ இது வந்து ஹீட்க்கு வந்து எக்ஸ்போஸ் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப சான்சஸ் இருக்குது ஃபைவ் ஜி மூலிமா பிகாஸ் அந்த ஸ்ட்ரென்த்து வந்து அவ்வளோ ஸ்ட்ராங்னால நீங்கள் டைரக்ட் எக்ஸ்போஜரில் இருந்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக அது பாதிக்கும் பட் லைக் நான் சொன்ன மாதிரி அந்த ட்ரெஷ்வல் மினிமம் ட்ரெஷ்வலுக்கு மேலே பாய்ச்சா தான் இந்த மாதிரி சான்சஸ் இருக்குது ஸோ செம்பிளாக இந்த செம்பிளாக இந்த வீடியோ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இந்த வீடியோவில் அவங்க என்ன ஸ்போக் பண்ணியிருப்பாங்கன்னா மில்ட்ரி இருக்காங்களே யூஎஸ் மில்ட்ரி யுஎஸ் மில்ட்ரி என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா ஏடிஎஸ்னு சொல்லிட்டு ஒரு வெஹிக்கிள் இருக்குது அதாவது ஆக்டிவ் டினையல் சிஸ்டம்னு சொல்லி ஸோ ஆக்டிவ் டினையல் சிஸ்டம் என்ன செய்யணும்னா அதுக்கு வந்து ஒரு ஜஸ்ட் நார்மல் மில்ட்ரி ஆர்மி வெஹிக்கிள் மாதிரி தான் இருக்கும் பட் எப்படின்னா வந்து அதில் வந்து ரேடா மாதிரி ஒன்று வச்சுருப்பாங்க ஸோ இது மூலிமா என்ன செய்யணும்னா அந்த ரேடா வந்து அட்லீஸ்ட் நைன்டி ஃபைவ் கிகா ஹெட்ஸ் ஃப்ரீக்குவன்சி பீம் பண்ண முடியும் ஓகே ஸோ அவங்களுக்கு தனியாக கண்ட்ரோல் பேனலில் அவங்க வந்து லைக் அந்த வெஹிக்கிள்லேயே ஒரு கண்ட்ரோல் சிஸ்டம் இருக்குது அவங்க வந்து செட் பண்ண முடியும் ஸோ நீங்கள் யோசிக்கலாம் எதுக்கு மில்ட்ரி வந்து இவ்வளோ ஹையான ஃப்ரீக்குவன்சி பாய்க்கிறாங்கன்னு ஸோ அதுக்கு அதுக்கு என்ன காரணம்னா இப்போது இப்போது கரண்ட் சுச்சுவேஷன் பார்த்திங்கன்னா நம்ம ஒரு ஒரு கலவரம் நடக்கிறப்ப நம்ம என்ன செய்கிறோம் மெயினாக மெயினாக வந்து மில்ட்ரிஸ் போலீஸே வந்து இறங்குறாங்க மில்ட்ரி வந்து இறங்குறாங்கன்னா என்ன செய்வாங்கன்னா டியர் கேஸ் இல்லை இந்த அடிக்கிறது இந்த மாதிரி விஷயம் தான் செய்வாங்க முக்காசி இது ரெண்டு தான் செய்வாங்க வெப்பன்ஸு பிஸ்தோல்லாம் பாய்க்க மாட்டேங்குது தெரிஞ்சிருக்கோம் இந்தியாவில் மலேசியாவில் இதெல்லாம் நடந்தது இல்லை எனக்கு தெரியல ஸோ இந்த ரெண்டு விஷயம் தான் பாய்ப்பாங்க டியர் கேஸும் அடிக்கிறதும் இது என்ன ரீசன்னா அந்த கா அந்த 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 கூட்டத்தை வந்து டிஸ்போஸ் பண்ண வைக்கிறதுக்கு இப்போ வந்து இந்த ஏடிஎஸ் வெஹிக்கிள் இருக்குல்ல இந்த ஏடிஎஸ் வெஹிக்கிள் மூலிமா இவங்க வந்து இந்த இந்த நெட் ஃப்ரீக்குவன்சி பீம் பண்ணுவாங்க அந்த ஸோ இப்போ ஒரு கூட்டம் இருக்குன்னா அந்த கூட்டத்துக்கு வந்து இந்த மில்ட்ரி நீங்கள் அந்த வீடியோ பார்த்தீங்கன்னா இந்த கூட்டம் வந்து பீம் பண்ணுவாங்க ஸோ அந்த பீம் பண்ணுறப்ப ஆட்டோமேட்டிக்காக அங்கே இருக்கிற ஆளுங்க டக்குன்னு ஓடி போயிடுவாங்க ஏன்னா பிகாஸ் அந்த ஹீட் எடுத்துக்க முடியாது ஸோ பிஸ்கலாக அது எப்படி சொல்லணும்னா ஒரு ஓப்பன் ஃபீல் ஆகுன்னு சொல்லுவோம் நம்ம ஏன்னா அவுனில் நீங்கள் வந்து ஓப்பன் ஃபீல்டில் இருக்கீங்க ஒரு ஆவன் மாதிரி ஹீட் அடித்து என்ன பண்ணுவீங்க கண்டிப்பாக ஓடுவீங்க ஸோ ஓடி வைக்கிறதுக்காக அவங்க பாய்க்கிற ஒன் ஆஃப் த ஃபியூச்சர் வந்து இந்த ஏடிஎஸ் ஸோ இந்த ஏடிஎஸ் மூலிமா மில்ட்ரிஸ் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் கண்டிப்பாக பட் இது ரொம்ப எக்ஸ்ட்ரீமான
உங்களுக்கும் லைன் ஆஃப் சைட்ல இருந்தா மட்டும் தான் நீங்க ஃபைவ் ஜி கிடைக்கும் உங்களுக்கு ஆல்தோ நீங்க ஃபைவ் ஜி கவரேஜ் ஏரியால இருந்தா கூட இந்த நோட் லைன் ஆஃப் சைட்ல இருந்தா மட்டும் தான் உங்களுக்கு கிடைக்கும் இதே நீங்க வந்து நீங்க நவுந்துட்டீங்க வேற இடத்துக்கு ஒரு பில்டிங் மூலியமா நீங்க ரைட் போயிட்டீங்க ஸோ இந்த லைன் ஆஃப் சைட்ல இல்லை படல அது ஸோ அந்த லைன் ஆஃப் சைட் படாது பெண்ணாவுனா உங்க நெட்ஒர்க் ஃபாஜிக்கு மாறிடும் அதனால தான் நீங்க பாத்தீங்கன்னா சில டைம்ஸ் டெல்கோல நீங்க டெல்கோ சில டெல்கோஸ் என்ன செய்வாங்கன்னா அந்த ஃபைவ் ஜி கவரேஜில் ஏரிய இருக்கிற வரைக்கும் உங்களுக்கு ஃபைவ் ஜி தான் காட்டும் அது அது ஃபார் ஜின்னு காட்டாது இருபந்தும் நீங்கள் ஃபார் ஜி ஸ்பீட் நீங்கள் அதை கண்டுபிடிக்க ஃபார் ஜி நீங்கள் பைக்கிறீங்களா இல்லையான்னு கண்டுபிடிக்கணும்னா நீங்கள் ஸ்பீட் டேஸ்ட் மூலியமாக தான் நீங்கள் பார்க்க முடியும் அது ஃபார் ஜியா இல்லை ஃபைவ் ஜியான்னு ஸோ ரெண்டாவது என்னென்னா நடுவில் ஏதாச்சும் ஒரு ஆப்ஜெக்ட்ஸ் பில்டிங்ஸ் நிறைய பில்டிங்ஸ் இருக்குது ஸோ அந்த சிக்னல் வந்து சிக்னல் இன்டர்ஃபியரன்ஸ் ஆகும் ஸோ சிக்னல் இன்டர்ஃபியரன்ஸ் ஆகும் எப்படின்னா ஸோ இப்போ வந்து ஒரு கிளாஸஸ் பில்டிங் நிறையா இருக்குன்னா நீங்கள் ஆல்டு லைன் ஆஃப் சைடில் இருந்தாலும் இந்த கிளாஸஸ் பில்டிங் நிறைய இருக்கிறப்ப அது சிக்னல் உங்களுக்கு கரெக்டாக கிடைக்காது ஸோ கண்டிப்பாக உங்கள் நெட்ஒர்க் ரொம்ப ஸ்லோவாகவே இருக்கும் ஸோ இந்த இஷ்யூஸ் ஃபிக்ஸ் பண்ணுறது தான் டெல்கோ இப்போ என்ன பண்ணியிருக்காங்கண்ணா புதுசாக இப்போ நம்ம வந்து நிறைய ஃபைவ் ஜி டவர் நம்ம ஃபிக்ஸ் பண்ண முடியாது நிறைய டவுனில் ஃபிக்ஸ் பண்ண முடியாது எஸ்பெஷலி பிகாஸ் காஸ்ட் கூடியாக இருக்கும் ஸோ அதுக்காக என்ன செய்கிறாங்கன்னா டெல்கோஸ் ஃபைவ் ஜி நோட் வைக்கிறாங்க ஸோ நோட் என்னென்னா இப்போ ஃபைவ் ஜி டவர் இருக்குல்ல ஃபைவ் ஜி டவரில் வந்து ஒரு இடத்துல இருக்கும் அதுலேருந்து சிக்னல் டிரான்ஸ்மிட் பண்ணும் இந்த நோட்ஸ்க்கு ஸோ மேபி ஒரு டவுனில் பார்த்திங்கன்னா ஒரு த்ரீ ஹண்ட்ரட் நோட்ஸ் இருக்கும் மேபி ஸோ அந்த த்ரீ ஹண்ட்ரட் நோட்ஸ்க்கும் ட்ரான்ஸ்மிட் பண்ணுவோம் சிக்னல் ஸோ இப்போ நீங்கள் லொக்கேஷன் ஏலேருந்து நீங்கள் போகிறீங்க நீங்கள் வந்து தாண்டி போகிறீங்க ஸோ அந்த லைன் ஆஃப் சைடில் இந்த நோட் ஏ உங்கள் கண்ணுக்கு படலை ஸோ இந்த படத்தப்போ நோட் பி தான் உங்களுக்கு நியரஸ் இருக்குது ஸோ என்ன ஆகும் நெட்ஒர்க் ஆட்டோமேட்டிக்காக ஸ்விட்ச் பண்ணி நோட் பிக்கு மாறிடும் ஸோ இது மாறு ஷிஃப்டிங் வந்து இப்படின்னு எத்தனை மைக்ரோ செகண்ட்ஸ்லேயே நடக்கும் ஸோ உங்களுக்கு ஃபீல் ஆகாது உங்கள் நெட்ஒர்க் ஸ்லோ ஆகுறது எதுவுமே ஃபீல் ஆகாது ஸோ அதனால் நீங்கள் நடக்கிறப்ப நீங்கள் அந்த கவரேஜ் ஏரியா இருக்கிறப்ப சுற்றி எல்லா இடத்துலையும் நோட் நோட் இருக்கும் அண்ட் நோட் இருக்கிற வரைக்கும் ஃபைவ் ஜி நோட் இருக்கிற வரைக்கும் உங்கள் கான்ஸ்டன்ட் ஸ்பீடாகவே உங்களுக்கு கிடைக்கும் ரெண்டாவது இஷ்யூஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஹீட் லைக் நம்ம ஹெல்த் இஷ்யூ பேசினால ஹெல்த் ஹீட் பற்றி அதே தான் ஸ்மார்ட் ஃபோனுக்கும் ஹீட் ஸோ ஹீட் எப்படின்னா வந்து பிகாஸ் ஃபைவ் ஜி வந்து நீங்கள் பயக்கணும்னா அது சில அது சில ரிக்குவயர்மெண்ட்ஸ் இருக்குது ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ரிக் ஃபால் என்ன ரிக்குவயர்மெண்ட்னா உங்களுக்கு ஃபைவ் ஜி மாடம் இருக்கணும் ஸ்மார்ட் ஃபோனில் ரெண்டாவது உங்கள் டெல்கோ ஃபைவ் ஜி சப்போர்ட் பண்ணணும் ஸோ இது ரெண்டு இருந்தால் தான் நீங்கள் வந்து ஃபைவ் ஜி பாய்க்க முடியும் ஸோ அதில் தான் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ லேட்டஸ்ட் வந்த ஃபோன்ஸ்லாம் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ சாம்சங் ஃபோன் பார்த்தீங்கன்னா நார்மல் சாம்சங் ஃபோனுக்கும் சாம்சங் ஃபைவ் ஜி ஸ்மார்ட் ஃபோனுக்கும் நிறையா டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கும் விச் இஸ் அந்த பேட்ரிலேயே நீங்கள் பார்க்கலாம் இப்போ இதில் பேட்ரி வந்து மேபி த்ரீ ஃபோர் தௌசண்ட் மில்லியன் பேட்ரினா நார்மல் சாம்சங் ஃபோனில் இது ஸ்மார்ட் ஃபோன் ஃபைவ் ஜி ஸ்மார்ட் ஃபோன் சாம்சங் ஸ்மார்ட் ஃபோனில் உங்களுக்கு அட்லீஸ்ட் ஒரு ஃபைவ் தௌசண்ட் ப்ளாஸ் ஆகுது இருக்கும் பேட்ரி ஏன்னா ஃபைவ் ஜி மூலிமா அந்த ஹீட் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறதுனால பேட்ரி சீக்கிரமாக ட்ரெயின் அவுட் பண்ணிடும் ஸோ இந்த ட்ரெயின் அவுட் பண்ணிடுச்சுன்னா பண்ணியாச்சுன்னா நீங்கள் அதுக்கு ஏற்ற லெவலுக்கு பேட்ரி நீங்கள் சப்போர்ட் கொடுக்கணும் அந்த ஃபோன் ஸோ அதுக்குனால பேட்ரி இன்க்ரீஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ கண்டிப்பாக இதுக்கு உங்கள் ஹெல்த்துக்கு இந்த இஷ்யூஸும் இருக்காது ஃபோன் வெடிக்காது இதனால் ஸோ கவலைப்படாது நீங்கள் அதை பற்றி நிறைய பேர் இந்த வந்து ஃபார் ஜி புதுசாக வந்தப்ப நிறைய பேர் சொல்லியிருக்காங்க அவங்க ஃபோனில் வந்து ஃபார் ஜி கிடைக்குதுன்னு ஸோ அந்த டைம் நான் யோசித்தேன் எப்படி ஃபார் ஜி கிடைக்குது ஏன்னா ஃபார் ஜி புதுசாக வந்திருக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக ஷிஃப்ட்டும் பண்ண முடியாது பிகாஸ் ஃபார் ஜி நீங்கள் பயக்கணும்னா உங்களுக்கு மொதாச்சும் ஃபார் ஜி மாடம் இருக்கணும் உங்கள் ஃபோனில் இப்போ எப்படி ஃபைவ் ஜி சப்போர்ட் பண்ணணும்னா மினிமம் எக்ஸ் ஃபிஃப்டி ஃபைவ் ஸ்னாப் ட்ராகன் எக்ஸ் ஃபிஃப்டி ஃபைவ் மாடம் இருந்தால் மட்டும்தான் நீங்கள் ஃபைவ் ஜி பாய்க்க முடியும் உங்கள் ஃபோனில் ஸோ இவந்தோ நீங்கள் கவரேஜ் ஏரியாவில் இருந்தாலும் ஃபைவ் ஜி கவரேஜ் ஏரியா இருந்தாலும் இல்லை உங்கள் டெல்கோ சப்போர்ட் பண்ணாலும் பட் ஸ்டில் உங்கள் ஸ்மார்ட் ஃபோனில் ஃபைவ் ஜி மாடம் விச் இஸ் ஸ்னாப் ட்ராகன் எக்ஸ் ஃபிஃப்டி ஃபைவ் அட்லீஸ்ட் இந்த மாடம் இல்லாட்டின்னா கண்டிப்பாக ஃபைவ் ஜி வேலை செய்யாது பட் இவன் தான்
நிறைய ஃபேக் நியூஸ் வந்துருக்கு நிறைய கான்ஸ்பிரசிஸ் வந்துருக்கு ஸோ அதை பற்றி ஜஸ்ட் ஒரு ஃபியூ தான் உங்கள்கிட்ட ஷேர் பண்ண போகிறேன் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் நான் ஆரம்பத்தில் நான் சொன்னேன் ஃபைவ் ஜி நீங்கள் வாட்ஸ்அப்பில் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்கன்னு ஸோ அதுக்கு என்ன காரணம்னா ஃபைவ் ஜியில் ரீசெண்ட்லி இந்த கொரோனா வைரஸ் ஆரம்பிச்சிலேருந்து என்ன இருக்குன்னா ஃபைவ் ஜி வந்து கொரோனா வைரஸ் உருவாக்கணும்னு சில பல ஜீனியஸ் சொல்லியிருக்காங்க இந்த ஜீனியஸ் யாருன்னு எனக்கு தெரியல சத்தியமா பட் இந்த ஜீனியஸ் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா ஃபைவ் ஜினால கொரோனா வைரஸ் வர வைக்கிறதுக்கு சான்சஸ் இருக்கா எனக்கு புரியல இதுல என்ன லாஜிக் இருக்குன்னு சத்தியமா ஏன்னா ஃபைவ் ஜி நீங்க பாத்தீங்கன்னா அது ஒரு மைக்ரோவேவ் மைக்ரோவேவ் இஸ் அ ஃப்ரீக்வன்சி ஸோ ஃப்ரீக்வன்சிக்கும் வைரஸ் வந்து அதுக்கு உயிர் இருக்கு ஸோ அது டிரான்ஸ்மிட் பாடி கிட்ட ட்ரான்ஸ்மிட் ஆகிறதுக்கு சான்சஸ் நிறையவே இருக்குது பட் ஃபைவ் ஜிக்கும் அதுக்கும் சம்மதமே இல்லையே ஏன் இந்த மாதிரி ஒரு ஒரு ஃபேக் நியூஸ் அவங்க உருவாக்குனாங்களே எனக்கு தெரியல அது அந்த ஜீனியஸ் கிட்ட தான் கேட்கணும் நம்ம பட் நெவதலஸ் உண்மையிலே சொல்லணும்னா ஃபைவ் ஜி ஹெல்த்துக்கும் சம்மதமே இல்லை ஃபைவ் ஜி கொரோனா வைரஸ் வர வைக்காது ரிசர்ச் எல்லாம் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இந்த மாதிரி எந்த இஷ்யூவும் இல்லை பட் இந்த இஷ்யூஸ் வந்து ரொம்ப ஸ்ப்ரேட்டானால என்ன இருக்குன்னா ஃபைவ் ஜி டவரை எரிச்சிருக்காங்க ஃபியூ கண்ட்ரீஸில் ஸோ எங்கே ஃபைவ் ஜி டவர் இருக்கோ அந்த டெல்கோ டவர்ஸ் போயிட்டு அந்த ஃபைவ் ஜி டவரை போய் எரிச்சிருக்காங்க சில ஊரில் இது ஏன் பண்ணுதுன்னு கேட்டதுக்கு அவங்க சொல்கிறாங்க இல்லை ஃபைவ் ஜி கொரோனா வைரஸ் வருமா ஸோ இந்த மாதிரி கேசஸ் நிறைய நடந்திருக்கு ஸோ ஃபைவ் ஜி கொரோனா வைரஸ்க்கும் சம்மதம் இல்லை அண்ட் இந்த வீடு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக ஃபைவ் ஜி செல் டவர் செல்லுலர் டவர் எரிக்கிறதுக்கு எவ்வளோ லாஸ் எனக்கு சத்தியமாக தெரியல ஏன்னா பிகாஸ் கண்டிப்பாக டெல்கோஸ்க்கு நிறைய லாஸாக இருக்கும் ஒரு டவர் செய்கிறதுக்கு அவங்க அட்லீஸ்ட் ஃபியூ மில்லியன் ஸ்பெண்ட் பண்ணி ஆகணும் இல்லை ஃபியூ ஹண்ட்ரட் தௌசண்ட் ஸ்பெண்ட் பண்ணி ஆகணும் இவங்க டவர்லாம் எரிச்சுட்டு தான் கண்டிப்பாக நம்மளுக்கு இந்த மாதிரி ஒரு அட்வான்ஸ் டெக்னாலஜி நம்மளுக்கு வரவே வராது அதுவும் நல்லவேல இது மலேசியாவில் நடக்கல இந்தியாவில் நடக்கல ஸோ கவனப்படாதீங்க ஸோ தேங்க்ஸ் டு எவ்ரி ஒன் நீங்கள்லாம் ஃபேக் நியூஸ் நம்பாமல் இருக்கிற வரைக்கும் நல்லது அண்ட் தென் ரெண்டாவது கான்ஸ்பிரன்சி என்னதுன்னா யூகேயில் இங்கிலாண்ட் பேங்க் நோட் இருக்குல்ல ட்வெண்ட்டி டாலர்ஸ் பேங்க் நோட்டில் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா அந்த ஃபோட்டோ இருக்கான் எதுனா வைரஸ் ஷேப்லன்னு சொல்லிட்டு கொரோனா வைரஸ் ஷேப்பில் இருக்கிறது சொல்லிட்டு ஒரு சிம்பிள் இருக்காங்க அதே நேரத்தில் செல்லுலர் டவர்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஃபோட்டோவும் இருக்கான் இப்போ இந்த பிக்சர் பார்த்தீங்கன்னா அதுதான் இந்த நோட் ட்வெண்ட்டி டாலர்ஸ் நோட் So, I'll give you an explanation in the video. Stating that the 20-pound note has a 5G tower giving off radiation and the coronavirus is above. This is actually an image of the Margate Lighthouse and behind it is the new Turner Contemporary Art Gallery. The purple foil patch is based on the staircase at the Tate Modern. So guys, that's it. இன்றைக்குள்ள வீடியோ நான் நினைக்கிறேன் உங்களுக்கு ஃபைவ் ஜினா என்னென்னு தெரிஞ்சிருக்கோம் டீட்டெயிலாக என்ன தெரிஞ்சிருக்கோம் நினைக்கிறேன் சிம்பிள் டேர்ம்ஸ் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கேன் உங்களுக்கு தெரியலன்னா கண்டிப்பாக கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள் என்னென்னு தெரிலன்னு நான் உங்களுக்கு பர்சனலாகவே நான் கமெண்ட் பண்ணுவேன் உங்களுக்கு தெரியாத விஷயத்த வெல் கண்டிப்பாக நீங்கள் யோசிப்பீங்க மலேசியாவுக்கு எப்போ ஃபைவ் ஜி வருது இந்தியாவுக்கு எப்போ ஃபைவ் ஜி வருதுன்னு ஸோ இதுக்கு பதில் என்னதுன்னா மலேசியா வந்து ஆல்ரெடி ஃபைவ் ஜி கிரவுண்ட் ஒர்க்ஸ் எப்போயோ ஆரம்பிச்சிட்டாங்க போன வருஷமாக ஆரம்பிச்சிட்டாங்க நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ மெக்சிஸ் செல்கோம் டிஜி யூ மொபைல் ஆல்ரெடி அவங்க அனௌன்ஸ் பண்ணிட்டாங்க ஃபைவ் ஜி வந்து ரோல் அவுட் பண்ணுறதுக்கு ஸோ நம்ம வந்து மலேசியாவில் பார்த்திங்கன்னா நம்ம வந்து ஆல்மோஸ்ட் க்ளோஸில் தான் இருக்கும் இப்போ இந்த கொரோனா வைரஸ் வராமல் இருந்துச்சுன்னா மேபி க்யூ த்ரீ டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி அதாவது இந்த ஜூன்லேருந்து செப்டம்பர் ஆகஸ்ட் வரைக்கும் வரதுக்கு சான்சஸ் இருக்குது நம்மளுக்கு வந்து தெரியல பட் இந்த கொரோனா வைரஸ்னால் மேபி நம்ம ஏன் ஆஃப் த இயர் தான் நம்மளுக்கு மலேசியாவில் கிடைக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஃபைவ் ஜி நான் கான்ஸ்டன்ட்லி அப்டேட் பண்ணுவேன் இந்த ஹேஷ்டேக் நியூஸில் அது பாருங்கள் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு தெரியும் வெல் இந்தியாக்குன்னு பார்த்திங்கன்னா இந்தியாவில் பார்க்க போனால் ஃபைவ் ஜி வந்து நெக்ஸ்ட் இயர் எண்டில் வரணும் பார்க்க போனால் ஏன்னா பிகாஸ் இந்த ஃபைவ் ஜி நம்ம வந்து டெல்கோஸ் யூஸ் பண்ணணும்னா ஃபைவ் ஜி ஃப்ரீக்வன்சி பேண்ட் நம்ம யூஸ் பண்ணணும்னா முத பட்சம் அவங்க வந்து கவர்மெண்ட் கிட்டேருந்து இந்த 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 ஃப்ரீக்வன்சி பேண்ட்ஸ் வந்து லீஸ் அவுட் பண்ணுவாங்க கவர்மெண்ட் ஆப்ஷனில் லீஸ் பண்ணுவாங்க ஸோ இவங்க வந்து பீட் பண்ணிவிட்டு இவங்க வாங்குவாங்க அந்த அந்த பேண்டை ஸோ அந்த வாங்கின பேண்டாக அவங்க யூஸ் பண்ண முடியும் ஸோ இப்போ மலேசியா வந்து ஆல்ரெடி நம்ம இந்த ப்ரொசஸை நம்ம லாஸ்டியாகவே செஞ்சிட்டோம் ஸோ அதனால் நம்மளுக்கு ஆல்ரெடி இந்த பாதி வேலை முடிச்சு நம்மளுக்கு பட் இந்தியாவில் அந்த ஆப்ஷன் ஒன்று நடக்கலை பார்க்
கேம் கியூ டேக் சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் நான் இன்னும் நிறைய இன்ஃபர்மேட்டிவ் வீடியோஸ் நான் அப்லோட் பண்ணுவேன் எவ்ரி டியூஸ்டேஸ் அண்ட் சாட்டர்டேஸ் சாட்டர்டேஸ் டெக் நியூஸ்க்காக நான் ஒதுக்கி வச்சுருக்கேன் டியூஸ்டேஸ் எவ்ரி லேட்டஸ்ட் வீடியோஸ் அன்பாக்சிங் ரிவ்யூஸ் அண்ட் தென் ஹவு டு ட்ரிக்ஸ் எல்லாமே நான் இந்த வீடியோவில் ஷேர் பண்ணுவேன் இதெல்லாம் நீங்கள் பார்க்கணுன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணணும் அண்ட் தென் மறக்காமல் பெல்லைக்கானும் கிளிக் பண்ணுங்கள் ஸோ தட் நீங்கள் எந்த வீடியோ மிஸ் பண்ணாமல் நீங்கள் பார்க்கலாம் அவ்வளோதான் இந்த வீடியோ நான் உங்களை திருப்பியும் அடுத்த வீடியோவில் நான் சந்திக்கிறேன் அது இருக்கும் மீண்டும் சந்திப்போம்